Monetica, la startup che ha ideato, ingegnerizzato la moneta funzionale, così abbiamo presentato questa eccellenza eh, italiana che la nostra testata Istituzioni eh, 24 sta seguendo già da diverse settimane con estremo interesse, ospite d'eccezione qui con me oggi l'amministratore eh, delegato di Monetica, il professor Vito Umberto Bavalli, eh, economista, inventore del RID, del SEPA Direct Debit, già direttore della tesoreria dell'ENI, esperto presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è l'organo costituzionale di consulenza del Governo e del eh, Parlamento, nonché anche amministratore eh, di banche e di intermediari finanziari, rappresentante dell'Italia negli organismi internazionali che stabiliscono eh, gli standard dei sistemi di pagamento eh, mondiale, docente di varie università, tra cui la S di A. Bocconi e eh, autore di oltre 100 pubblicazioni e contributi tecnico-scientifici, eh, per lo più molto specialistici. Professore, ho dovuto per forza leggere perché è così vasto il suo curriculum che me lo sono dovuto appuntare. E anzitutto, grazie per aver accettato l'invito. È un piacere per me e, ed è anche un'opportunità per affrontare temi che normalmente sono poco discussi. In, in giro e quindi spero di contribuire a diffondere eh, informazioni e punti di vista che escono fuori dal mainstream. Professore, proviamo a eh, spiegare come è nato questo progetto e quali sono le opportunità che concretamente intende cogliere. Ma il progetto nasce da, una, da un desiderio di modificare un assetto, quantomeno nelle parti dove questo è possibile farlo. Eh, il tema è recuperiamo, rinvigoriamo, rivitalizziamo il concetto di munus remuneratio, che è alla base delle comunità, attraverso tecnologie molto più avanzate di quelle che eh, furono alla base del passaggio dall'assetto tribale a quello di comunità, cum munus, munus remuneratio. Professore, sinteticamente perché un cittadino medio dovrebbe sposare il progetto eh, Monetica? Le chiedo anche di soffermarsi sul progetto in sé e sui vantaggi ottenibili. Il cittadino, la famiglia ha la possibilità di recuperare una eh, frazione importante del proprio potere d'acquisto che oggi viene sostanzialmente deviato da meccanismi che sono estrattivi. Noi abbiamo eh, un approccio generativo. Professore, so che Monetica eh, offre inaspettate opportunità sia alle famiglie che alle attività commerciali, alle imprese, alle organizzazioni del terzo eh, settore. In poche parole, quali vantaggi, di quali vantaggi beneficia una famiglia e che opportunità offre agli esercenti? La famiglia ottiene immediatamente la possibilità di un incremento del 30% del proprio potere d'acquisto il che non è male perché eh, significa arrivare a fine mese più tranquillamente, non solo, ma in, si eh, adatta, diciamo così, adatta i propri comportamenti a altre opportunità che sono quelle di creare la moneta che gli serve per poter eh, generare delle nuove utilità e condividerle con la comunità. Professore, le pongo una domanda tecnico-operativa. Come funziona il meccanismo? Cioè, praticamente, come si può entrare a far parte del progetto della rete monetica? So che avete anche un sito ed una app dedicata. La cosa è abbastanza semplice per chi va su internet, è la cosa più semplice del mondo. Si va su monetica.net e, e, si, e ci si iscrive, ci si, ci si logga e, e, e con questo si fa il primo passo, poi si scarica l'app e da quel momento in qualsiasi, in pochi, in pochi istanti direi, si ottiene la capacità offerta dalla, dal nostro eh, modello di redazioni di recuperare quei valori che altrimenti sarebbero veicolati verso il mondo della finanza e che invece così si trattengono tutti sulla comunità. Professore, soffermiamoci sulla eh, rete di attività commerciali che hanno già aderito al vostro eh, progetto. È vero che avete nella comunità di Monetica già di migliaia di partecipanti che hanno aderito al progetto? 
Noi abbiamo registrato eh, al momento, quindi a un anno, è un anno esatto dalla nascita, eh, una, 3.500, oltre 3.500 soggetti che già operano con noi. Di questi mh, oltre 1.100 sono eh, soggetti che accettano gli edX, quindi sono soggetti che vendono beni e servizi e che eh, inaspettatamente abbiamo trovato persino su piazze estere, eh, Londra, Norwich, Zurigo e Berlino. Mm, professore, concretamente come fa un romano anziché un milanese o un palermitano a vedere se vi sono negozi convenzionati nella propria città? Eh, una volta che sei entrato nell'app hai la mappa e la geolocalizzazione di tutti i punti che si trovano nella tua zona e puoi stabilire quali sono quelli di tuo maggiore interesse, ma puoi fare anche un'altra cosa, segnalare alle persone che tu conosci, che gestiscono attività, di aderire alla comunità e così migliorare la propria capacità di stare sul mercato. E professore, soprattutto come fa un negoziante, un professionista, un artigiano o un piccolo imprenditore ad aderire alla vostra rete? Può aderire in vari modi, a seconda della sua percezione di valore, della nostra capacità di dargli un supporto operativo in termini di marketing strategico e operativo da un lato, ma anche, ma anche in termini di partecipazione a una rete che gli offre inaspettate opportunità. Quali sono i vantaggi per un'impresa e quali sono le opportunità di lavoro che offre Monetica? L'impresa entrando nel circuito di monetica ottiene un incremento della clientela, un incremento del fatturato e la possibilità di utilizzare degli strumenti che altrimenti sarebbero estremamente costosi e di utilizzare dicevo, degli strumenti di marketing strategico e operativo, ma non solo, ma anche di sfruttare meglio tutti gli strumenti di welfare aziendale che sono una cosa poco nota per lo più alle micro e piccole imprese e che invece sono aiutate dai nostri consulenti che eh, contribuiscono a migliorare la capacità dell'impresa di stare sul mercato. Un codice Ateco, il vostro atipico, particolare, ma soprattutto interessante. Ce ne parli? Il nostro codice Ateco è il 72 200 00, cioè a dire la ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umane e, della, e sociali, esattamente quelle che poi sono eh, all'origine dell'iniziativa Butterfly e più in generale per lo più del terzo settore. Questo è il nostro obiettivo, quello di recuperare attraverso metodologie e tecnologie che sono a disposizione qualcosa che si sta perdendo o addirittura si è già perso nei rapporti tra le persone, nei rapporti di comunità col territorio, con le imprese e con i cittadini. Eh, professore, recentemente avete organizzato un evento molto importante e molto partecipato qui a Roma presso il locale Tema. Noi di Istituzioni 24 c'eravamo, abbiamo potuto testimoniare eh, la grande folla che ha eh, preso parte a questo momento importante che ha visto partecipi anche dei partner istituzionali. Ce ne parli cortesemente. Per noi è stata l'occasione per annunciare l'accordo con Butterfly, con la Butterfly Foundation che persegue obiettivi di non profit come tutte le fondazioni e che eh, assieme anche a Sfero, il social network italiano, ehm, ha eh, aderito alla nostra piattaforma dopo aver verificato con sette mesi di attentissima, eh, diciamo di attente domande, di, attente, di, eh, di attenti riscontri, se noi effettivamente eh, eh, facciamo quello che dichiariamo, giustamente prima di mettere in mano eh, ai, ai, ai soci della fondazione qualcosa che non era del tutto chiaro, d'altronde noi siamo una startup innovativa e ci ha detto che cosa stiamo facendo, noi stiamo facendo eh, eh, interventi sul piano delle scienze sociali e sperimentali e sul piano delle scienze umanistiche, noi stiamo recuperando, rimettendo a posto delle cose che tanto a posto riteniamo che non siano e che bisogna migliorare molto. Eh, professore, ma quali sono i vantaggi per il cittadino che aderisce alla rete monetica? Ah, il vantaggio è immediato e, e, e subito percepito, immaginiamo che eh, una famiglia vada al ristorante e che arrivi il conto di 130 Euro, eh, il 
cittadino che aderisce alla rete in quel momento effettua una ricarica, chiamiamola così, eh, sul suo, eh, sulla sua applicazione e i 100 euro che mette dentro diventano 130 etix, che è il nome della moneta che noi, eh, abbiamo, ehm, con cui abbiamo indicato la nostra eh, la unità di conto e, e lui ottiene immediatamente un vantaggio del 30%. Professore, la ringrazio per averci onorato della sua presenza e sarebbe davvero un piacere prossimamente porle ulteriori quesiti, anche raccolti tra i nostri lettori. Eh, sono lieto di poter contribuire a questo progetto che non è solo mio, ma è un progetto eh, corale, è una capacità che abbiamo messo insieme trovando persone che hanno le stesse scale di valori e che vogliono davvero modificare un assetto che non è più sostenibile da parte sia delle micro piccole imprese che da parte di molte famiglie. La nostra intervista finisce qui, ce ne saranno altre, continueremo a seguire questa start up innovativa, questa eccellenza italiana, ringraziamo i lettori per averci seguito.